Hello, Namaskaram. Hello, welcome Chemistry Tutorial Day Channel. Welcome. Now, I'm going to show you how to do SLC Chemistry Chapter. Chapter 6 is the naming of organic compound and isomerism. Organic summitting is the name of isomerism. This is the name of the organic chemistry. This is the base of the organic chemistry. Now, let's go to science. Plus 1 plus 2 science. That's why we have organic chemistry. Part 2 then the organic chemistry like a very other manisilla and mingle organic chemistry the base and night are in the canum. A lavrim podue parinana organic chemistry tough father and the but she padicher to in a base a manislaki padicher in yala organic chemistry in the varina trium symbol on him. Tenth lane or reward very paranoid and organic chemistry buddhimutana and other. But she by heart to padikina parivadi of an earthy vegeta manislaki padikia. Upper than the Namaka organic chemistry in the A the part of A the Bagam Chodichi and Yanaka attend the Yamendi. But upon the Manslava Mendi each chapter and an unchild the rich tender, unimportant topic in the Panamaka chapter like a Kadakam, chapter like a Kadakana in a Mune, Yangal the channel Adimai Kanagianakil, subscribe Chay, Thotanatula, bell icon click Gio, channel is a petangle, like Chayanum, share Chayanum, Marker. Ningal the Abi Priangal, comment Lude Avikam, other Yangal the channel. Valerie or support Iricum Nalganad. Panamaki chapter like a Kadaka Organic Chemistry in the Parima than Adal Araka Verum Organic Chemistry lay main item number card and alkari carbonum hydrogen akan main item with Nalkar carbon adding a compounds Adina Kushan number Sadarna organic chemistry particular. Carbon ने कुछ ना हमला आरंभ करेगा ना हम कारण कार्बन ने वारे ना दे ना हमला पीरियोडिक टेबल पर इच्छा आल कार याने कार्बन ने वारे ना दे नो केवड़ा कारणों कार्बन इधर इधर नो ब्लॉक पी ब्लॉक कारणों सो पी ब्लॉक के लिए कारण ना आल आने कार्बन कार्बन डे एटॉमिक नंबर नो के कार्बन डे एटॉमिक नंबर एटॉमिक का नंबर � a iron, sorry, said to know another six iron, no atomic number. Any mass number no key, mass number in the war another twelve one. Mass number twelve, um, atomic number six one. P block kill verna, R iron. Upper noca namakan the electronic configuration on the nocum carbon six. Electronic configuration in a verum six an atomic number two. 4 and the other the electronic configuration electron minus and 2 4 and the other upon or element that is the octet to complete an angle outermost shell is 8 electron and I can and all the math and the electron minus and put the get it still the get done all the angle stability get down and the end the venom stability and get down and the other 8 electron when a carbon is some of the church all about the most is a little not electron and all the up of not electron and goody kitty kind in a lay carbon and the amid carbon and down still that stability get to up for non electron only kill a code can a link you want can a lay up in a little drone a cone and then the care and I'm a go pick on the jerica only or electron code cover electron one on the cup are in a possible and then all electron code can all electron one on the cup are in the buying get a buddy mutella panning and or reward energy good or electron code can or an all energy would cut up ionization energy or main the budget it but Nah, elektron itu boleh kodikan tu warna ni. Nah, elektron beri rasa ini kan? Ma, bangga tu warna ini ni. Orang pada energi kodikan. Apam, itu possible ni. Adu orang ni ionik banding ni. Ionik bond forming ini tu korawan. Ions rare case. Carbon tu warna ni rare case ni. Matri ni ionik bond form je ni. Epoh, kurang dalam. Alagi tarik dalam ni ni kahan ni tu kovalen bond ni ni kahan ni tu. Covalent bond itu form jadi ini dah nene kurang dalam item kan? Covalent bond. Ada aja sah samio jaga banding apa covalent bond. Covalent bond itu lantas samboi kene covalent. Dah samboi samboi kene elektron kodu ku mangu allah jadi ini tu share jadi ya jadi ini tu. Awer paras peram pangg waktu ya nene jadi ini tu sah samio jaga banding apa? Alah, apa share ya sih? Nampak carbon dan okam carbon dan valence elektron dotted diagram mereka, nampak langgan mereka. Da, ibu dua orang ada macam, ibu dua orang elektron ada macam, ibu dua orang elektron ada macam, ibu dua orang elektron ada macam. 
നമ്മൾ ഡോട്ടർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പം ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് ഏറ്റവും പുറത്ത് ഷെല്ല് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാഹ്യധർമ്മ ഷെൽ ബാഹ്യധർമ്മ ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക ഇനി എന്ത് വേണം നാല് ഇലക്ട്രോൺ കൂടി വേണം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ വന്നു വിചാരിക്കും ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാൽ നാല് ഹൈഡ്രജൻ വന്നാലോ നാല് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള നാല് ഹൈഡ്രജൻ വരുന്ന വിചാരിക്കും ഇതാ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ വന്നു ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിനെ മനസ്സിലാവാൻ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇൻറ്റു ചെയ്തിട്ട് വിചാരിക്കും വേറൊരു ഹൈഡ്രജൻ വന്നു അതും ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുത്തു ഈ ഇൻറ്റു മാർക്ക് ക്രോസ് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ടഡ് അതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിനെയാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊരു ഹൈഡ്രജനും വന്നു ഈഡിയോ വേറൊരു ഹൈഡ്രജനും വന്നു ഹൈഡ്രജൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആർക്ക് കൊടുക്കും കാർബണിന് കൊടുക്കും ഹൈഡ്രജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വേണം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വേണം കാരണം എന്താ ഹൈഡ്രജന് ഒരു ഷെല്ല് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെ ഷെൽ കെ ഷെല്ല് മാക്സിമം പോസിബിൾ എത്ര എണ്ണം കൊള്ളും രണ്ട് ഇലക്ട്രോണേ കിട്ടും അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ എത്രയേ വേണ്ടൂ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണേ വേണ്ടൂ സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാർബണിനോ നാലെണ്ണം വേണം ഈ കാർബണിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഹൈഡ്രജന് കൊടുത്തിട്ട് ഹൈഡ്രജന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടി ഇതാ ഹൈഡ്രജന് സ്ഥിരത കിട്ടി ഈ ഹൈഡ്രജനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാർബണിന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണും ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ കിട്ടി ഈ ഹൈഡ്രജനും ആയി അങ്ങനെ നാല് ഹൈഡ്രജനും എന്തായി അതിൻ്റെ അഷ്ടക ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അല്ലെ അതിന് സ്ഥിരത നേടേണ്ട കാര്യം അത് നേടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനെ കാർബണിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ നാല് ഇലക്ട്രോണും കാർബണിൻ്റെ ഔട്ട് ഓഫ് മോഷനിൽ നാല് ഇലക്ട്രോണും ചേർന്നിട്ട് എന്തായി കാർബണിൻ്റെ എന്ത് പൂർത്തിയായി കാർബണിന്റെ അഷ്ടക ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം എന്താണ് ഒക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ പൂർത്തിയായി അപ്പൊ സാധാരണ കോവാലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പങ്കുവെച്ചിട്ട് രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രോണിനെ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൊടുക്കൂല പങ്കുവെക്കുന്നത് മാത്രം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന രാസപ്രവർത്തനം ബന്ധനം രാസബന്ധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സഹസംയോജക ബന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോവാലൻ ബോണ്ടിങ് വഴി ഉണ്ടാവുന്നത് കോവാലൻ ബോണ്ട് അപ്പം കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് കിട്ടിയല്ലോ ബാലൻസ് എത്രയാ കാർബണിന്റെ എത്ര എണ്ണം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എത്ര എണ്ണം കൊടുക്കുന്നു എത്ര എണ്ണം വാങ്ങുന്നു എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു എലമെന്റ് എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ബാലൻസ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് എത്രയാ നാലാണ് കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് ഈ കാര്യം എപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണിത് കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് നാലാണ് അപ്പൊ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാർബൺ എപ്പോഴും നാലാളുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കണം ക്ലിയർ ആയോ കാർബണിന്റെ ബാലൻസ് നാല് എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ എപ്പോഴും നാലാളുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിരിക്കണം എപ്പോ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ മതി കാർബണിന് നാല് കൈ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കും കാർബൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് നാല് കൈ ഉണ്ട് ഈ നാല് കൈ എപ്പോഴും ആരെങ്കുമായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കണം ഒരു കൈ പോലും ഒരിക്കലും പിടിക്കാണ്ടിരിക്കരുത് ഈ കൈ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാർബണിന് പേടിയാവുന്ന വിചാരിച്ചാൽ മതി കാർബണിന് നാല് കൈ ഉണ്ട് ആ കൈ എപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടേ അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കൈ വിട്ടിട്ട് സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ അത് നിൽക്കൂല എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയാൾ ബീനെ പിടിച്ചു നിർത്തി അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അയാളെ പോലെ തന്നെ വേറൊരാൾ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ അയാളെ പോലെ തന്നെ വേറൊരാൾ ബി എ ബി അല്ല ആ ഓക്കെ എ ബി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ വേറൊരു ബി ഇനി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹൈഡ്രജനെ എടുത്തു നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ എന്ത് ചെയ
ബാക്കിയുള്ള എലമെന്റ്സിനെ ഒക്കെ നോക്കിയേ ഒരാളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം മാക്സിമം പോയാലും ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ കാർബണിന് ഒരുപാട് ആളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കാർബൺ ആവാം ഇങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോവാനുള്ള കഴിവിനെ ഒരാറ്റത്തിന് വേറൊരാറ്റവുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഒരാറ്റത്തിന് വേറൊരാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂടുതൽ ആറ്റവുമായിട്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിന് പറയുന്ന പേരാണ് കാറ്റിനേഷൻ അപ്പൊ കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെൽഫ് ലിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് എൻ ആറ്റം സെൽഫ് ലിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒരാറ്റത്തിന് വേറൊരാറ്റവുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അതിനെയാണ് കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാറ്റിനേഷൻ ഉള്ള പവർ കാർബൺ ആണുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരുപാട് കോമ്പൗണ്ട് കാർബണിനെ കുറിച്ചുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ കാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സെൽഫ് ലിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി ഒരാറ്റത്തിന് വേറൊരാറ്റവുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കാർബണിന് പല രീതിയിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യാലോ ഇനി കാർബണിന്റെ പല രീതിയിലുള്ള ലിങ്കിങ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ കാർബൺ ഒരു ബോണ്ടുമായിട്ട് വേറൊരു കാർബണുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ രണ്ട് ബോണ്ടുമായിട്ട് വേറൊരു കാർബണുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ മൂന്ന് ബോണ്ടുമായിട്ട് വേറൊരു കാർബണുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു കാർബണിന്റെ വാലൻസി എത്രയാ കാർബണിന്റെ വാലൻസി നാലാണ് കാർബണിന്റെ വാലൻസി ഈ ഒരു കാർബൺ ഇതൊരു കൈ ആന്ന് വിചാരിക്ക് ഈ കൈ ആർക്ക് കൊടുത്തു വേറൊരു കാർബണിന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാർബണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കൈയെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എത്ര കൈ ഉണ്ട് മൂന്ന് കൈ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് കൈ ഇങ്ങനെ അവിടെ കാണിക്കുക ആ മൂന്ന് കൈ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒറ്റക്ക് നിൽക്കൂല ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടേ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനത് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തു വിചാരിക്കും ഹൈഡ്രജന് കൊടുത്തു വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഈ കാർബൺ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാല് കൈയും ആയല്ലോ ഇത് ഒന്നാമത്തെ കൈ ഇത് രണ്ടാമത്തെ കൈ മൂന്നാമത്തെ കൈ നാലാമത്തെ കൈ മൂന്ന് കൈ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടും ഒരു കൈ കാർബണുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു ഇനി ഈ രണ്ടാമത്തെ കാർബണെ നോക്കിയേ ഈ കാർബണിന്റെ ഒരു കൈ തൊട്ടടുത്തുള്ള കാർബണുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എത്ര കൈ ഉണ്ട് മൂന്ന് കൈ ബാക്കിയുണ്ട് അത് ആരുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു വേറൊരു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ തന്നെ വേണമെന്നില്ല വേറെ ആരുമായിട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഈ കേസ് നോക്കിയേ മൂന്ന് കേസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇതിനെയാണ് ദിബന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കാർബണിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ബോണ്ട് രണ്ട് കൈയും വെച്ചിട്ടാണ് ആരെ ബോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാർബൺ അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് രണ്ട് കൈ ബാക്കിയുണ്ട് രണ്ട് കൈ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാരെങ്കുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിപ്പോ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു ഈ കാർബണോ എന്താ എപ്പ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നോക്കണം നാലല്ലേ കാർബണിന്റെ വാലൻസി എന്ന് നാലേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ നാല് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇവിടെ നോക്കി ഈ കാർബൺ മൂന്ന് കൈ ഈ കാർബണിന്റെ മൂന്ന് കൈ മറ്റേ കാർബണിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മറ്റേ കാർബണിന്റെ മൂന്ന് കൈ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കൈ ചേർന്നാലേ പിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാർബണിന് എത്ര കൈ ബാക്കിയുണ്ട് ഒരു കൈ ആ കൈ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടും ഈ കാർബണിന്റെ ഒരു കൈ ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടും കൊടുത്തു ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ നോക്കിയേ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ കാർബൺ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരെ എന്ത് പറയും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയും കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഏകബന്ധനമാണെങ്കിൽ കാർബണിന്റെ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏകബന്ധനമാണെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നു ക്ലിയർ ആയോ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബോണ്ട് ഏകബന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ പൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐദർ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓർ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറയുന്നു അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഓക്കെ അപൂരിത ഹൈഡ്രോ കാർബൺ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ദിബന്ധനമോ ട്രിപ്പൺ ത്രിബന്ധനമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പറയുന്ന പേരാണ്
ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് അവർക്ക് മലയാളം മീഡിയം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാം അത് മിക്സ് ആയി എഴുതിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് കാരണം സ്പെല്ലി നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും എയിനാണോ അയിനാണോ എന്നൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഒന്നുമില്ല ആ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മലയാളം തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാർ കാർബൺ ആറ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കീൻ ഓക്കെ ആൽക്കീൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആൽക്കൈൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഏകബന്ധനമാണെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻ എ എൻ ഇ ആണ് വരുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് നിബന്ധനമാണെങ്കിൽ ഇ എൻ ഇ ആൽക്കീൻ എന്നാണ് വരുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ത്രിബന്ധനമാണെങ്കിൽ ആൽക്കൈൻ വൈ എൻ ഇ ആണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി നമുക്ക് ഓരോ എല ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലെ ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയേ ആൽക്കൈനിൽ ഞാൻ ഒരാൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ്റ്റ് മെമ്പറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൽക്കൈൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ ഒന്നും നോക്കണ്ട ആൽക്കൈൻ നോക്കുക ആൽക്കൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആൾ ഒരു ഹൈ ഒരു കാർബൺ എടുത്തു കാർബൺ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാം ഡബിൾ ബോ സോറി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഏകബന്ധനം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എല്ലാം തന്നെ ഏകബന്ധനമേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആരുമായിട്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബണും ഹൈഡ്രജനും തമ്മിലുള്ള ബോണ്ട് ആണല്ലോ എന്താ എല്ലാം തന്നെ കാർബണിൻ്റെ എല്ലാ കൈയും ആരുമായിട്ട് പിടിച്ചു ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് പിടിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കാർബൺ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു കാർബൺ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലിയർ ആയോ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഫോമിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്മാത്ര സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്മാത്ര സൂത്രം അതിലുള്ള കാർബണിൻ്റെ എണ്ണവും അതിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ്റെ എണ്ണവും ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതിനെയാണ് തന്മാത്ര സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഇനി അടുത്ത ആളെ എടുക്കാം രണ്ട് കാർബൺ എടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ആളെ ഫില്ല് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ 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 എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു കാർബണിന് നാലാളുമായിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കണം ഈ കാർബൺ നോക്കിയേ നാലാളായില്ലേ നാല് കൈ ഫോം ചെയ്തില്ലേ ഈ കാർബൺ നോക്കിയേ അതിൻ്റെ നാല് കൈ ഫില്ല് ഫില്ല് ചെയ്തില്ലേ അങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അപ്പം എന്ത് വരും സി ടു രണ്ട് കാർബൺ വന്നു എച്ച് എത്ര എച്ച് വന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് എച്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് എച്ച് ആർ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ ഇനി ഇത് വേറെ രീതിയിലും കൂടി എഴുതേ ഇതാ ഓരോ കാർബണിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ കാർബൺ ഒരു കാർബൺ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു കാർബൺ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ എന്തുണ്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് എന്തുണ്ട് സിംഗിൾ ബോൺ ഇനി അടുത്ത കാർബൺ എഴുതുക അതിൻ്റെ മുകളിലും മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ പറയും കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമുല എന്ന് പറയും ടോട്ടൽ കാർബൺ ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെയും എണ്ണം ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ തന്മാത്ര സൂത്രം മോളിക്കുലർ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നു അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് കാർബണിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് സിംഗിൾ ബോണ്ടോ ഡബിൾ ബോണ്ടോ വെച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതിന് നമ്മൾ കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമുല എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം മൂന്ന് കാർബൺ ആറ്റം വെച്ചു ഫില്ല് ചെയ്ത് ഹൈഡ്രജൻ 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 വന്നു നോക്കിയേ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര കാർബൺ സോറി മൂന്ന് കാർബൺ എത്ര ഹൈഡ്രജൻ എട്ട് ഹൈഡ്രജൻ വന്നു ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമിൽ എഴുതി നോക്കിയേ ഇത് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ രണ്ടാമത്തെ കാർബണിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് വന്നേ രണ്ടെണ്ണം ഹൈഡ്രജനും കൊടുത്തു മറ്റേ കൈയോ രണ്ട് കാർബണുമായിട്ടാണ് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും നാലാളുമായിട്ട് കൈ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് സി എച്ച് ത്രീ കിട്ടിയല്ലോ ത്രീ മനസ്സിലായോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു സി ഇവിടെയോ രണ്ട് സി അപ്പൊ എത്ര സീന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒരു സീന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സി വണ്ണിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവിടെ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെയോ ആറ് ഹൈഡ്രജൻ എത്ര ഹൈഡ്രജന്റെ ഡിഫറൻസ് വന്നു രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ ഡിഫറൻസ് വന്നു ഇനി ഇതും ഇതും നോക്കിയേ ഇവിടെ സി ടു ഇവിടെ സി ത്രീ ഒരു ഹൈഡ്രജന്റെ സോറി ഒരു കാർബണിന്റെ വ്യത്യാസം വന്നു അല്ലെ ഒരു കാർബൺ
condensed formula CH2 double bond CH2 ഒന്നിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതാണ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഫോമുല ഇത് മോളിക്കുലർ ഫോമുല ഇനി മാറി പോവില്ലല്ലോ ഇനി അടുത്ത ആൾ എഴുതി നോക്കാം നമ്മൾ മൂന്ന് കാർബൺ വരുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതൂ ഇവിടെ എച്ച് എച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനി ഈ കാർബണിനെ നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഓൾറെഡി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നേ കൊടുക്കണ്ടു ഇനി ഇവിടെയോ ഒന്ന് ഒന്ന് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നോക്കിയേ സി ത്രീ എച്ച് എത്ര ഉണ്ട് രണ്ട് നാല് ഒന്നും അഞ്ച് സോറി രണ്ടും രണ്ട് നാല് രണ്ടും ആറ് സി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഇനി വേറെ ഒരാളെ എടുക്കുമ്പോൾ കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സി ടു ഇവിടെ സി ത്രീ എത്ര കാർബണിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒരു കാർബണിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എച്ച് ഫോർ എച്ച് സിക്സ് എത്ര കാർബണിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് രണ്ട് കാർബണിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ സി എച്ച് ടുവിന്റെ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഏതിന്റെ അകത്ത് കണ്ടു ആൽക്കീന്റെ അകത്തും എന്ത് മനസ്സിലായി അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആള് തമ്മിൽ ഒരു സി എച്ച് ടുവിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മുടെ ആൽക്കൈൻ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിക്കോ സി ടു ആൽക്കീൻഡിയും ആൽക്കൈൻഡിന്റെ അകത്തും ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സി ടുലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാ അവർക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ട് കാർബൺ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൽക്കൈൻഡിന്റെ അകത്ത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ത്രിബന്ധന ഫോം ചെയ്യേണ്ടി എന്ത് വേണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ആൾക്കാർ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ആൽക്കൈൻ നോക്ക് രണ്ട് കാർബൺ നമുക്ക് നോക്കാം സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി ഇനി മൂന്നെണ്ണം ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെയും ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെയും വെക്കാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരെന്താ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ സോറി രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ആളെ നോക്കാം മൂന്ന് കാർബൺ എടുത്തു വിചാരിക്കേ അപ്പൊ ഇവിടെയോ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഇവിടെ ഇനി ഹൈഡ്രജൻ വെക്കാനുണ്ടോ നാല് കൈയും ഫില്ലായി ഇനി അടുത്ത ആള് എന്താ അപ്പൊ എത്ര വരും ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി വരാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലും കൂടി വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ സി ത്രീ എച്ച് ഫോർ ഇനി അടുത്ത ആൾ വരുമ്പോ എങ്ങനെ വരും സി ഫോർ എച്ച് സിക്സ് നോക്കിയേ ഒരു സി എച്ച് ടുവിന്റെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ടു ഇവിടെ ത്രീ ഒരു സിന്റെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ടു ഫോർ രണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ വ്യത്യാസം ഇതിന്റെ അകത്ത് നോക്കിയേ സി എച്ച് ടുവിന്റെ വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഓരോ സീരീസിന് നമ്മളിത് ആൽക്കൈൻ്റെ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ആൽക്കൈൻ്റെ ആണ് പറഞ്ഞത് ആൽക്കൈൻ അപ്പൊ ഓരോ സീരീസ് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏകബന്ധനമുള്ളതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ നോക്കുക ദ്വിബന്ധനമുള്ളതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ നോക്കുക ത്രിബന്ധനത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ നോക്കുക അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ട് എലമെ രണ്ട് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ രണ്ട് ഫാമിലി തമ്മിൽ എന്തിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒരു സി എച്ച് ടുവിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവരെ ഒരു പേര് പറയും അതാണ് ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് എന്ന് പറയും ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് അപ്പൊ ഹോമോലോഗസ് സീരീസ് ആവണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം അവർക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഒരു ജനറൽ ഫോമുല ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നോക്കാം നമുക്ക് നോക്ക് ആൽക്കൈനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി എൻ എച്ച് ടു എൻ പ്ലസ് ടു ആണ് സി ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിന്റെ എണ്ണം ഇപ്പൊ നോക്ക് കാർബണിന്റെ എണ്ണം വൺ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഇരട്ടിനോട് രണ്ട് കൂട്ടണം അപ്പം എൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാർബണിന്റെ എണ്ണമാണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എത്ര കാർബൺ ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും സി വൺ എച്ച് ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഒന്നാമത്തെ മെമ്പർ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെമ്പർ നോക്കാം രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള ആളെ എടുത്തു സിന്റെ എണ്ണം രണ്ട് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജനാ കാണുന്നത് രണ്ടിന്റെ ഇരട്ടി എത്രയാ ടു ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ടു കാർബണിന്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം പ്ലസ് ടു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി സി ടു എച്ച് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് നാലും രണ്ടും ആറ് കണ്ടോ ഇനി സി ത്രീ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എൻ എത്രയാ ത്രീ പ്ലസ് ടു എത്ര കിട്ടി മൂ രണ്ട് ആറും രണ്ടും എട്ട് സി ത്രീ എച്ച് എയ്റ്റ് ജനറൽ ഫോമുല വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇനി അടുത്ത ആളെ എഴുതി നോക്കിയ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കാർബണിന്റെ എണ്ണം സി ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ
C4 ആണ് എടുത്തെങ്കിലോ എച്ച് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്വൽ ടു സി ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് എയ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ആളെ നോക്കാം സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു ആണ് വരുന്നത് നോക്കിയേ എൻ രണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ ഇനി ഹൈഡ്രജൻ എരട്ടീൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് രണ്ട് കുറയ്ക്കണം ടു മൈനസ് ടു എത്ര കിട്ടി സി ടു എച്ച് ടു രണ്ടാമത്തെ ആളെ നോക്കിയേ സി ത്രീ എച്ച് ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് ടു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി സി ത്രീ എച്ച് ഫോർ ഇതാ കിട്ടിയില്ലേ ആളെ കിട്ടുന്നില്ലേ അപ്പം അതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ജനറൽ ഫോമുല വേണം അപ്പൊ ഹോമോലോഗ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു പൊതുവായ വാക്യം ഓരോ സീരീസിനും ഒരു പൊതുവായ വാക്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആൽക്കൈൻ്റെ ഇതാണ് ആൽക്കൈൻ്റെ ഇത് ആൽക്കൈൻ്റെ സി എൻ എച്ച് ടു എൻ മൈനസ് ടു ആണ് ജനറൽ ഫോമുല ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എന്തായിരിക്കണം തൊട്ടടുത്തുള്ള നൈബേഴ്സ് തമ്മിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഫാമിലി തമ്മിൽ ഒരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം ഇല്ലേ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു സി എച്ച് ടുവിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഒരു സി എച്ച് ടുവിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സി എച്ച് ടുവിന്റെ വ്യത്യാസം എല്ലാം അകത്തും അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നേ സി എച്ച് ടുവിന്റെ വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്താ സി എച്ച് ടുവിന്റെ വ്യത്യാസം സി എച്ച് എല്ലാം തമ്മിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓരോ സി എച്ച് ടുവിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ഹോമോലോഗസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കണം ഒരു പൊതുവായ വാക്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം പൊതുവായ ജനറൽ ഫോമുല ജനറൽ ഫോമുല ഉണ്ടായിരിക്കണം പൊതു വാക്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം തൊട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള മെമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം സി എച്ച് ടുവിന്റെ വ്യത്യാസം ഡിഫോ ബൈ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് നൈബറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ ഡിഫോ ബൈ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇനി അടുത്ത കാര്യം സെയിം കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി രാസഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം രാസഗുണങ്ങളിൽ സാദൃശ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്തതാണ് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ ക്രമമായ മാറ്റം നമ്മളെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാം എന്താ നമ്മൾ ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ കുറച്ച് ചെറിയ ആളാണ് രണ്ടാമത്തെ കുറച്ചും കൂടി വലുതായി ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നീളു നീണ്ട് പോവുക സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ വ്യത്യാസം വന്നു കാണാൻ തന്നെ വ്യത്യാസം വന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയായിരിക്കും റെഗുലർ ചേഞ്ച് കൃത്യമായി കൂടി കൂടി വരിക ചെയ്യുന്നത് ഇതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടി കൂടി 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 ഹൈഡ്രജന്റെ എണ്ണം കൃത്യമായി കൂടുന്നു അല്ലെ അപ്പം ഹോമോലോഗ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയോ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിൽ നൈബറിംഗ് ആൾക്കാർ തമ്മിൽ സി എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പിന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ജനറൽ ഫോമുല അവരുടേതായ ഒരു ജനറൽ ഫോമുല ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമ്മൾ കാറ്റിനേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹോമോലോഗ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗവും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നെയ്മിങ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നെയ്മിങ് നെയ്മിങ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ നെയ്മിങ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ നോക്കാം ആൽക്കൈൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം ആൽക്കൈനെ ആണ് എടുത്തത് ആൽക്കൈൻ ഇത് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പേരൊക്കെ നമുക്ക് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചില്ല കിട്ടൂല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുക ഒന്നിന് മെത്ത് രണ്ടിന് എത്ത് പ്രൊപ്പ് ബ്യൂട്ട് പെന്റ് ഹെക്സ് ഹെപ്റ്റ് ഒക്റ്റ് നണ്ണ് ഡക്ക് ഇതിങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ആൽക്കെ ആൽക്കൈൻ എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കുക പേര് കൊടുക്കാൻ പോവാണേ ആദ്യം ഒന്നാമത്തെ ആളെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ നോക്കണ്ടത് വെച്ചാൽ എത്ര കാർബൺ കാർബൺ ഉണ്ട് നോക്കുക കാർബണിന്റെ എണ്ണം നോക്കുക ഒരു കാർബൺ ഒരു കാർബണിന്റെ പേരെന്താ മെത്താണ് പേര് ഓക്കെ മെത്ത്
എങ്ങനെ ചേർക്കും എ ബി ചേർക്കും വേർഡ് റൂട്ടിൻ്റെ കൂടെ എ ബി ചേർക്കും ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് നോക്കുക അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേർഡ് റൂട്ട് പദവാക്യം എഴുതുക എല്ലാം തന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഏകബന്ധനമാണെങ്കിൽ എ എൻ ഇ ഇൻ എന്ന് ചേർക്കുക ആൽക്കെ ചേർക്കുക മനസ്സിലായോ ഇനി ബ്രാഞ്ച് വരുന്ന കേസാണ് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ച് അതായത് ശാഖ വരുന്നത് ഒരു മെയിൻ മരം ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ മരം ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതാണ് ഒരു ട്രീ എന്ന് വിചാരിക്കും കാർബണിന്റെ ട്രീ അപ്പൊ ഇതെന്താ ഇതാണ് അതിന്റെ ബോഡി പാർട്ട് അല്ലെ എവിടം വരെ വരുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇവിടം വരെ മെയിൻ പാകാന്ന് അല്ലെ മെയിൻ ഒറ്റ ശാഖ ഒറ്റ ഒരു തടിയാണുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ എന്താണ് ശാഖയായിട്ട് തിരിഞ്ഞു പല ശാഖകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബോഡി ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും വലിയതായിരിക്കും എന്ത് ബോഡി ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ശാഖകളെല്ലാം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിരിക്കും അപ്പൊ തഴ ഏറ്റവും നീളമുള്ള ആളെ നമ്മൾ ബോഡി ആയിട്ട് എടുക്കാം മെയിൻ ചെയിൻ മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ വരുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബ്രാഞ്ചസ് ശാഖകളാക്കി വെക്കണം അപ്പൊ നോക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ ഇനി ശാഖകൾക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത് ശാഖകളെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഏ ഇതാ ശാഖകൾ ഇവിടെ ഒരു ശാഖയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കി ഇപ്പൊ സി എച്ച് ത്രീ ആണുള്ളത് സി എച്ച് ഫോർ ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ആൽക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മീഥൈൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞ തൈൽ അങ്ങനെയാണ് പറയാ മീഥൈൽ മീഥൈൽ അങ്ങനെയാണ് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശാഖ ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നോക്കിയേ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ടോ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ചൈനിനെയാണ് വലിയ ചൈനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ ബോഡി ആയിട്ട് തടിയായിട്ട് എടുക്കണം അതിന് നല്ല നീളം ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുത്ത വളഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടാ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബണിന്റെ എണ്ണ സെയിം അല്ലേ നോക്കിയേ ഇങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇങ്ങനെ പോയാലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സെയിം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ചെയ്ത് നോക്കുക വണ് ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നമ്പർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ ശാഖേനെ എങ്ങനെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ലോവസ്റ്റ് നമ്പർ വരുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു നമ്പറിന്റെ മുകളിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പൊ എങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് നമ്പർ ചെയ്യണം ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്പർ ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കോമ്പൗണ്ടിന് അനുസരിച്ച് മാറും അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേര് എഴുതി നോക്കിയേ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ആരുണ്ട് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ടു മീതൈൽ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിൽ ആരുണ്ട് മീതൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ടു മീതൈൽ ഇനി ആരെ പറയണം ടു മീതൈൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ വലിയ ചെയിൻ ആര് നാല് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള ആളാണ് നമ്മളെ വലിയ ചെയിൻ ഇനി അയാളെ പറയാം ബ്യൂട്ടൈൻ പേര് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു വര ഇടണം ഹൈഫൺ ഇടണം പിന്നെ എഴുതുന്ന ഫേസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഫേസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം മലയാളത്തിൽ പിന്നെ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇവർക്കിടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ പാടില്ല എല്ലാം തന്നെ അടുപ്പിച്ചെഴുതണം ഗ്യാപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഇനി ഒരു നമ്പർ നടുക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പറും ഇപ്പറും എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഇടണം ഇനി രണ്ട് നമ്പർ ഇങ്ങനെ ടു ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ വരുന്നതാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കഴി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കോമ ഇടണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു ഹൈഫൺ ഇടണം അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളൊരു എലമെ ഒരു ഫോമുല തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ ചെയിൻ ഏതാ നോക്കാം ഏറ്റവും വലിയ ചെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ ആറ്റം കൂടണം അത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടും ഒക്കെ എടുക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരണം പക്ഷെ വളഞ്ഞു വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വലിയ ചെയിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ എന്ത് നോക്കുക അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചസ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞാളെ ശാഖകളെ
മൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം രണ്ടും മൂന്ന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്പർ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ആഡ് ചെയ്തത് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതിപ്പം രണ്ടും നാലും ആണെങ്കിൽ ആറാ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏതാ എടുക്കണ്ടേ ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും ചെറുതാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുക്കുക നമ്മൾ എങ്ങനെ നമ്പർ കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലും മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനിലും എന്തുണ്ട് മീതേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ടു ത്രീ ഹൈഫൺ ഇടണം രണ്ട് മീതേൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡൈ മീതായൽ ഡൈ മീതായൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാല് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ വേർഡ് റൂട്ട് ബ്യൂട്ടാണ് എല്ലാം തന്നെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് സോ ബ്യൂട്ടൈൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൽക്കെയിന്റെ കേസ് ഇത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുകയോ എഴുതി എടുക്കുകയോ ചെയ്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ആൽക്കീന്റെ കേസ് നോക്കാം ആൽക്കീൻ അല്ലെ ആൽക്കീൻ എങ്ങനെ എഴുതും രണ്ട് ബോണ്ട് വരുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ നാലായി ഇവിടെ നാലായി ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ വേർഡ് റൂട്ട് ഏതാ വരിക എത്ത് അല്ലെ എത്ത് ആൽക്കിൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇ എന്നെ ചേർക്കുക ആൽക്കിൻ എത്തീൻ ഓക്കെ സോറി ഇത്തീൻ ചേർക്കുക ചില ബുക്കിൽ എത്തീൻ എഴുതിയിട്ടും കാണാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എഴുതാം എത്തി ഇനി വേറെ ഒരാളെ എടുക്കാം നമുക്ക് നാല് കാർബൺ ആറ്റം ഉള്ള എടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള ആളെ ഫില്ല് ചെയ്തേ ഹൈഡ്രജൻ 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 ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ കൊടുത്തു നോക്കണം നാലെണ്ണേ പറ്റൂലേ നാലാളുമായിട്ട് ബോണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടും നോക്ക് ഇതിന്റെ പേരെന്താ എല്ലാം തന്നെ നാല് കാർബൺ ആറ്റം നാല് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ പേര് ബ്യൂട്ട് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് വന്ന അവസാനം എന്ത് ചെയ്യണം ഈൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും ബ്യൂട്ടീൻ എന്ന് വരും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം അപ്പൊ വരുന്ന പേര് നോക്കാം സി സി ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് സി ഫില്ല് ചെയ്ത എച്ച് 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 നോക്കിയേ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ പൊസിഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ടിനൊക്കെ ചെറിയ നമ്പർ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്പർ ചെയ്യാൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നോക്കിയേ സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ത്രീ ഫോർ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബ്യൂട്ട് എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത് പൊസിഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഈൻ ബ്യൂട്ടി ടു ഈൻ മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതും ബ്യൂട്ട് ടു ഈൻ മനസ്സിലായോ ഇനി വേറെ ഒന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് അഞ്ചെണ്ണുള്ള എഴുതി വെക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മോണിക്കുലർ ഫോമിൽ എഴുതി വെക്കാം സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഡബിൾ ബോൺ സി എച്ച് സി എച്ച് ത്രീ അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ പേര് പെൻറ്റ് ഏത് പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് തേർഡ് പൊസിഷനിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏതെടുക്കും സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്പർ ചെയ്യും പെൻറ്റ് ടു ഈൻ പെൻറ്റ് ടു ഈൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ആൽക്കൈൻ്റെ കേസ് നോക്കി ആൽക്കൈ സി ട്രിപ്പിൾ പോയിന്റ് സി രണ്ട് ഭാഗത്തും ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കാർബൺ രണ്ട് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ പേര് എത്ത് എന്നാണ് അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ചേർക്കുക വൈ എൻ ഇ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ദി ത്രിബന്ധനമാണെങ്കിൽ വൈ എൻ ഇ ചേർക്കുക ഇനി ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കാർബൺ ആറ്റം ഇടയിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ത്രിബന്ധനം നാല് കാർബൺ ആറ്റത്തിന്റെ വേർഡ് റൂട്ട് ബ്യൂട്ട് അത് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് വൈ എൻ ഇ ബ്യൂട്ടൈ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന്റെ പൊസിഷൻ മാറി പൊസിഷൻ എങ്ങോട്ട് വന്നു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ് പൊസിഷനിൽ വന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോൾ തേർഡിലാണ് വരിക നമ്മൾ എപ്പോഴും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച് ശാഖകളൊക്കെ ചെറിയ നമ്പർ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതേണ്ടത് സോ പെൻറ്റ് ടു ആയി ഇത്രയ
അപ്പം നെയിമിങ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ കാർബണും കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഉള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആ ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇനി ഈ ചാപ്റ്റർ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി കുറേ എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കിയാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ എളുപ്പമാണ് ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ആൻസർ ബേസ്ഡ് ഡിസ്കഷൻ അടുത്ത് തന്നെ വീഡിയോ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ ആൻസറും അതെങ്ങനെ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കൃത്യമായി ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ഇനി അത്ര ദിവസമേ ഉള്ളൂ എക്സാമിൻ്റെ പുതിയ ടൈം ടേബിൾ വന്നു അപ്പം കൃത്യമായി ഒരു എ പ്ലസ് ലക്ഷ്യമാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയ അവസരമാണ് എക്സാമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പുകളൊന്നും ഇല്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇരുപത്താറ് മുതൽ ഇരുപത്തി എട്ട് വരെയാണ് എക്സാം ലാസ്റ്റ് എക്സാം ആണ് കെമിസ്ട്രി അപ്പം ഷുവർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കണം അപ്പം അതിലേക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ